You are listening to Padeeps.com. Artha number factors affecting photosynthesis. Photosynthesis green plants are not enough. There are various factors needed. Environmental factors as well as the internal factors. Inside the plant itself, some factors must be in optimum level. Also, the environmental factors. factors which uh, environment which supplies the raw material for photosynthesis idellame affect pannu so the photosynthesis is influenced by environment as well as genetic factors environmental factor nu paathumna enna na varuna light carbon dioxide temperature soil water and the nutrients supply adellame enna innum adile paakalamna age of the leaf லீஃப் ஓட ஆங்கிள் அண்ட் ஆல்சோ ஓரியன்டேஷன் இதுவும் ப்ளே பண்ணுது ஏன்னா அந்த சன்லைட்டுக்கு எப்படி எந்த ஆங்கிளில் பார்த்து சன்லைட்டை பார்த்துருக்கு அது எப்படி சன்லைட்டோட ஓரியன்ட் ஆகிருக்கு எந்த டைரக்ஷனில் ஓரியன்ட் ஆகிருக்குங்கிறது முக்கியம் இந்த ஃபோட்டோசிந்தசஸ் வந்து ஒரே டைமில் எல்லா ஃபேக்டராலையும் அஃபெக்ட் ஆகிறது இல்லை அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சேன் பிளாக்மேன்கிற ஒரு லா பாசிலேட் பண்ணார் என்ன பண்ணார்னா லா ஆஃப் லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் நைன்டி நாட் ஃபைவ்ல லா ஆஃப் லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் பிளாக்மேன் என்ன சொல்கிறாருனா ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் வந்து எந்த ஸ்டெப் ஸ்லோவஸ்ட்டாக இருக்கோ அதனால தான் லிமிட் பண்ணும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ஒரு கிவன் டைமில் ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் தான் அது லிமிட்டிங் ஃபேக்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறார் அதுக்கு எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு அவைலபிலிட்டி எடுத்துக்குவோம் கார்பன் டை ஆக்சைடு நிறையா இருக்குது லைட் எடுத்துக்குவோம் லைட் வந்து அன்றைக்கி க்ளவுடி வெதர் அந்த நேரத்தில் அப்போ இந்த இடத்துல கார்பன் டை ஆக்சைடு அவைலபிளாக இருக்குது லைட்டு கம்மியாக இருக்குது அப்போ இங்கே எது லிமிட்டிங் ஃபேக்டராக ஆக்ட் பண்ணுதுன்னா இந்த லைட் பிகம்ஸ் த லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் ஸோ ரெண்டு இதுக்குள்ளேயே ஒன்று தான் லிமிட்டிங் ஃபேக்டராக இருக்குது சரி கார்பன் டை ஆக்சைடும் நிறையா இருக்குது லைட்டும் நல்லா ப்ரைட்டாக கிடத்திட்டுருக்கு இது ரெண்டுமே நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஃபோட்டோ செஞ்சு கிளியராக நடக்கும் இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு லைட் ரெண்டுமே லிமிட்டிங் ஃபேக்டராக இருக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுக்குள்ள எது ரொம்ப அதிகமான லிமிட்டிங் ஃபேக்டராக இருக்குதோ அதுதான் ஃபோட்டோ சிந்தஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணும் கார்பன் டை ஆக்சைடு கூட கம்மியாக இருக்குது லைட் அதை விட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா லைட் தான் லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் இல்லை லைட்டு கம்மியாக க்ளவுடியாக இருக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடு அவைலபிலிட்டி அதை விட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் ஸோ ஒரு நேரத்தில் எது கம்மியானதாக இருக்குதோ அதுதான் லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் ஆக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பிளாக்மேன் நைன்டீன் நாட் ஃபைவில் சொன்னார் இதுக்கு பேர் என்ன லா ஆஃப் லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் லைட்டை எடுத்து பார்த்தோம்னா அந்த quality and intensity of light influence photosynthesis epdina 400 nanometer to 700 nanometer da photosynthesis ku romba effective ana range inda radiation da photosynthesis ku help pannum 400 nanometer to 700 nanometer inda radiation vande லைட்டோட ரேடியேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஃபோட்டோசிந்தசிஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் லைட் இதே இது ஓவராக லைட்டு எக்ஸ்போஸ் ஆகிறது வந்து இன்னும் அதிகமாகிட்டே போச்சுன்னா ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன ஆயிரும் ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் ரேட்டு கம்மியாயிரும் ஏன் லைட்டே அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இட் காஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் குளோரோஃபில் குளோரோஃபில் டிஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்கும் அப்போ குளோரோஃபில் ட்ரெஸ்ட் ஆகினா ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ரேட் ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைய ஆரம்பிச்சேன் ஸோ ஹையர் த லைட் இன்டென்சிட்டி அபோவ் த ஆப்டிமம் லெவல் வில் காஸ் டேமேஜ் டு த குளோரோஃபில் ஸோ ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ரேட் வில் பி ரெடியூஸ்ட் ஃபோட்டோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அண்ட் டார்க் ரியாக்ஷன் லைட் ரியாக்ஷன் அண்ட் டார்க் ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் டெம்பரேச்சருக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக ரியாக்ட் பண்ணுது தைலக்காயில் நடக்கக்கூடிய ஃபோட்டோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இந்த லைட் ரியாக்ஷன் இருக்குல்ல அது டெம்பரேச்சரால் பாதிக்கப்படுறது இல்லை ஆனால் அந்த என்சைமேட்டிக் ரியாக்ஷன் நடக்கக்கூடிய டார்க் ரியாக்ஷனில் 
டெம்பரேச்சர் பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல் ரொம்ப டெம்பரேச்சர் ஆப்டிமம் லெவலோடு அதிகமாகிட்டே போச்சுன்னா இந்த என்சைம் பிகம் இன்ஆக்டிவ் டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிக்கிட்டே போனாலும் இந்த என்சைம் பிகம் இன்ஆக்டிவ் ஸோ தெர் இஸ் அ ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் இஸ் நீடட் ஃபார் த நார்மல் ப்ராசஸ் ஆஃப் டார்க் ரியாக்ஷன் ஏன்னா அதில் நிறைய என்சைம்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது என்சைம்ஸ் வில் பி ஆக்டிவ் ஓன்லி இன் அ ஆப்டிமம் லெவல் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் so higher the temperature extreme high extreme low temperature will inactivate the enzymes of dark reaction ana temperature vand light reaction endha influence um pandradilla carbon dioxide concentration ipo evlo irukku na 0.036% or 360 ppm parts per million and the level la irukku idu vand matha gas nitrogen oxygen oda compare pannumbodhu romba romba kammi போட்டோசிந்தட்டிக் ரேட் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக அதிகமாக போட்டோ சிந்தட்டிக் ரேட்டும் அதிகமாகிட்டே போவோம் எது வரைக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிபிஎம் வரைக்கும் அதிகமாகிட்டே போவோம் எப்போ லைட் அவைலபிளாக இருக்குது வாட்டர் அவைலபிளாக இருக்குது குளோரோ பிளாஸ்ட் வந்து ஆப்டிமம் லெவலில் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டுருக்கு டெம்பரேச்சர் ஆப்டிமமில் இருக்குது அப்படிங்கும்போது கார்பன் டை ஆக்சைட் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா போட்டோ சிந்தட்டிக் ரேட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் எது வரைக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிபிஎம் வரைக்கும் அடுத்த முக்கியமான ஃபேக்டர் ரா மெட்டீரியல் வாட்டர் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஏன்னா இஃப் த சாயில் வாட்டர் பிகம்ஸ் லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் போட்டோ சிந்தட்டிக் ரேட் டிக்ளைன்ஸ் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வந்து கம்மியாகிட்டு போனாலும் போட்டோ சிந்தட்டிக் ரேட்டும் கம்மியாகும் ஏன்னா வாட்டர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரா மெட்டீரியல் இந்த லைட் ரியாக்ஷனில் வாட்டர் தேவைப்படுது அதே மாதிரி சாயிலில் கிடைக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸில் நைட்ரஜன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான நியூட்ரியன் ஃபோட்டோ சிந்தசில் டைரெக்டாக இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணோம் ஏன்னா நைட்ரஜன் இஸ் த பேசிக் கான்ஸ்டியூவன்ட் ஃபார் குளோரோஃபில் அண்ட் ஆல் என்சைம்ஸ் இந்த டார்க் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய என்சைம்ஸும் குளோரோஃபில்லுக்கு நைட்ரஜன் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஸோ சாயில் நைட்ரஜன் சப்ளை ஆஃப் நைட்ரஜன் ஃப்ரம் த சாயில் இஸ் லெஸ்ஸர் இட் அட்வர்ஸ்லி அஃபெக்ட் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஸோ எசென்சியல் எலமெண்ட்ஸ் ஜென்ரலாக பார்த்தோம்னா எசென்சியல் எலமெண்ட்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் குறையும் இதே மாதிரி லீஃப் ஃபேக்டர் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா லீஃப் தான் மெயின் ஆர்கன் ஃபார் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் லீஃபோட ஏஜ் ஆங்கிள் அண்ட் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த லீஃப் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் இதில் ஏஜ் வந்து ரொம்ப ப்ராமினெண்ட் எஃபெக்டை கொடுக்கும் சப்போஸ் இஃப் அ லீஃப் அண்டர் கோ சென்னசென்ஸ் சென்னசென்ஸ்னா இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் ஏஜிங் இந்த டார்க் க்ரீன் லீஃப் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குளோரோஃபில்லை லூஸ் பண்ணி எல்லோ இஸ் கலராக மாறிக்கிட்டு போகும் அப்போ லாஸ் ஆஃப் குளோரோஃபில் நடந்துச்சுன்னா இந்த ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ரேட்டை ஆட்டோமேட்டிக்கலி குறையும் அதே மாதிரி ஓல்டர் லீவ்ஸில் இந்த என்சைம்ஸ் ஆல்சோ கெட் இன்ஆக்டிவேட்டட் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் என்சைமோ இன்ஆக்டிவேட் ஆகிட்டே வரும் அப்போ இந்த ரேட் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தஸ் வில் பி ரெடியூஸ்ட் ஸோ லீவ் ஃபேக்டர் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் இப்போ நம்ம பார்த்ததில்ல என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் முக்கியமாக பார்த்துருக்கோம் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர் அண்ட் ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர் அதில் ஒரு லா ஒன்று பார்த்தோம் லா ஆஃப் லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் எந்த ஃபேக்டர் வந்து லோவஸ்ட்டாக இருந்து அது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸை கண்ட்ரோல் பண்ணதும் அந்த ஒரு ஃபேக்டர் தான் அட் அ டைமில் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பிளாக் மேன் நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்ல சொன்னார் அதுதான் லா ஆஃப் லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் அடுத்தது லைட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் நானோ மீட்டர் இன்டென்சிட்டி தான் அதுக்கு சூட்டபுள் ரொம்ப லைட் அதிகமாக போனாக்க ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ரேட் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா ஹையர் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் வில் காஸ் டேமேஜ் டு த குளோரோஃபில் டெம்பரேச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் லைட் ரியாக்ஷனில் எந்த எஃபெக்டும் பண்ணாது ஆனால் டார்க் ரியாக்ஷனில் இருக்க என்சைம்ஸ் வந்து ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சரில் தான் ஆக்டிவாக இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹை எக்ஸ்ட்ரீம் லோ டெம்பரேச்சர் வில் இன்ஆக்டிவேட் த என்சைம்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு இப்போ இருக்கிற லெவலில் அதான் கம்மியான கேஸ் அட்மாஸ்பெரிக் ஏரில் இது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிபிஎம் வரைக்கும் போனாக்க இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிபிஎம் வரைக்கும் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ரேட்டு இன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும் சாயில் ஃபேக்டர் இல்லை வாட்டர் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது வாட்டரோட அவைலபிலிட்டி கம்மியான ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ரேட்டும் குறையும் 
நியூட்ரியன்ஸ் சாயில் நியூட்ரியன்ஸில் நைட்ரஜன் வந்து ரொம்ப ப்ராமினன்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணுது ஏன்னா நைட்ரஜன் குளோரோஃபில் ஃபார்மேஷனுக்கும் என்சைம்ஸுக்கும் ரொம்ப முக்கியமான கான்ஸ்டிடியூண்ட் ஜென்ரலாக பார்த்தோம்னா எசென்ஷியல் நியூட்ரியன்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ரேட்டும் குறையும் அடுத்து லீஃப் ஃபேக்டரை பற்றி பார்த்தோம் லீஃபோட ஏஜ் ஆங்கிள் அண்ட் லீஃப் ஓரியன்டேஷன் ரொம்ப முக்கியமானது ஓல்டர் லீஃப் டையிங் லீஃப் சென்னசென்ஸ் லீஃப் ஏஜிங் லீஃபில் வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் குறைய கம்மியாகும் ஏன்னா அதில் இருக்கிற குளோரோஃபில் டெஸ்ட்ராய் ஆக ஆரம்பிக்கும் என்சைம்ஸும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்ஆக்டிவேட் ஆகிட்டே போகும் ஸோ இதெல்லாம் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு